，建安侯府比往日更显气清了。毕竟改做了刑部大佬。狄家既已洗冤，明日我便向陛下请旨，改签刑狱，重修侯府。太子妃，太子妃之位，只属于你。先皇许我太子妃之位，可问过我是否愿意？今上留我太子妃之位，又问过我是否愿意？又如何呢？求你不要夺走仲远的太子之位，也不要，不要夺走韩子安。你真是想太多了。来，先喝杯茶吧。我愿意以孙家举家之产来弥补帝氏一族的损失，只要。你肯离开这里，皇位、天下，于我来说，与这杯茶无异。不然，我也不会将半壁江山拱手相让。而我所图的，就只有天下安康。不日，我将会离开京城，回晋南去。无论是楚军还是韩子安，你都可以放心。你失言了。他离世时，不是哀家，也不是皇帝陪着他，而是你。世人称颂，帝家家主仁义无双。可又有谁知道我这个嫡妻是如何熬过被冷落的这些年？帝圣天，有些事我们要好好的算一算。给哀家更衣。是。有些话
，我必须问清楚，否则哀家死了也不得安生。哀家才是这大晋尊荣无上的皇太后。我身为楚军，这半生克己复礼，鲜有能随心而活的时刻。我这辈子最开心的，就是黄爷爷的这道赐婚圣旨。不管我们帝韩两家曾经有过怎样的隔阂，我们两个人的命运早就纠缠在了一起，分不开的。巧得很。让我心动的任安乐，便是我要守护的弟子缘。你可曾记得，在这苍山之上，我曾说过，你会陪我创下大晋盛世。我自然是记得的。当时太子殿下可是跟我说，让我只做你的知己啊。那不算。<笑>香气是梅花，梅花再开，物是人非。山中梅花不知岁月，多希望我们也能这样。安乐，待梅花盛开。